Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaré compartiendo con ustedes declaraciones del presidente Humberto Sáenz Marinero explicando y dando a conocer las razones por las que se tomó la decisión de suspender el fútbol en El Salvador. Pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video. Y rápidamente comentarles que el fútbol en El Salvador está detenido, el fútbol de la primera división se ha suspendido. Los jugadores se pronunciaron a través de redes sociales porque son los principales afectados, ya que al suspenderse el torneo dejan de recibir su salario. Pero el presidente Humberto Sáenz Marinero explicó toda esta situación en el gráfico TV, así es que a continuación voy a dejarle sus declaraciones para que escuchemos quiénes fueron los que tomaron esta decisión, qué equipo estaba en contra. Así es que escuchamos al presidente Humberto Sáenz Marinero y póngale mucha atención. Sí, en realidad, eh, bueno, esto, estas conversaciones las iniciamos el, el día lunes. Eh, nosotros hicimos las, las consultas de manera previa, efectivamente, con, con FIFA y con CACAF, incluso antes de reunirnos con los representantes de Primera División el día lunes. Y en esa reunión que tuvimos con ellos, nosotros hicimos una propuesta concreta, y fue solo una propuesta la que nosotros hicimos luego, de, insisto, de haber conversado con, con FIFA y con CACAF. Y la propuesta fue uh, jugar a puerta cerrada. Esa fue nuestra propuesta. Eh, estábamos conscientes de que no eh, podíamos imponer eh, la alternativa, pero eh, nos parecía que existían elementos suficientes y, y razonables, además, para que esa eh, pudiese ser la alternativa a preferirse. El asunto de la seguridad, el tema del luto, por supuesto, que, que estaba presente, y la garantía o la inexistencia de la garantía que esto no pudiera volver a repetirse. No digamos en las mismas dimensiones, que es difícil pensar en algo con similares dimensiones, pero problemas menores que, que siempre eh, nosotros ahora... Eh, Digamos, tenemos que intentar que, que se eviten eh, y, y esos problemas menores, me estoy refiriendo a temas de seguridad, pues no podían ser garantizados que, que no existieran. Entonces, en función de esos inconvenientes que aún podían existir, eh, en función de las circunstancias difíciles que, que estábamos y que seguimos eh, viviendo todos, en función incluso de las investigaciones que están siendo realizadas en este momento y en donde están pendientes decisiones que llevarán a determinar responsabilidades, por todo ese contexto, nuestra propuesta era... Está bien que, las, eh, que, que sigamos, eh, digamos, con el campeonato, pero sin público, para que sea deportivamente como se definan las, este torneo y para que se definan las posiciones en este torneo. Eso se discutió por los representantes de primera división. Ese día incluso ellos nos pidieron eh, algún tiempo para discutirlo internamente. Ellos bajaron a conversar y cuando regresaron nos hicieron ver que esa alternativa no nos parecía. Se plantearon dos, dos alternativas adicionales. Una de ellas era esta, la de la terminación del de campeonato, nosotros esa no la habíamos conversado con FIFA y con CACAF, les fuimos bien claros en que no lo habíamos conversado, eh, no pensábamos en ese momento al menos que esa era una opción pero bien, dado que eso fue lo que se puso sobre la mesa, nos comprometimos a, a discutirlo, a consultarlo y en su caso a determinar las consecuencias de una decisión como esa lo hicimos entre el día de ayer y, y ahora y por eso fue que se dio la reunión hasta, hasta el día de hoy, bueno, la decisión ustedes ya la, la conocen pero fueron tres opciones las que se estuvieron en algún momento conversando que yo, que yo recuerdo. Pero entonces es válido de afirmar que fueron los mismos dirigentes de la primera división los que decidieron eh, mejor que se suspendiera, que se diera por terminado el torneo, que jugarlo a puerta cerrada. Claro, nosotros avalamos esa decisión previa consulta con las autoridades de FIFA y con CACAF, pero la decisión es de los clubes de primera división, sin duda, sí. Pregunto a continuación, eh, ¿ustedes van a normar que a los jugadores se les honren los contratos o eso es una plática posterior porque hay bastante indignación de parte del no sé si hablar del gremio de jugadores o en todo caso jugadores por separado, o sea, muchos de ellos manifestado lamentando la decisión por la afectación económica Sí, nosotros estábamos claros desde el principio eh, Cristian, que ninguna solución iba a ser la adecuada, ninguna en, en las circunstancias actuales fuese cual fuese la, la decisión iba a generar inconvenientes esta decisión genera inconvenientes los inconvenientes importantes que genera van precisamente en función de los, de los jugadores. Este es un tema que, que ha quedado para conversaciones posteriores, pero que eh, además ha quedado para una regularización eh, hacia futuro, porque esto es algo que habíamos anunciado nosotros también que queremos hacer y que ya tenemos algunos avances en ese sentido, de la revisión de los contratos que existen entre los clubes de primera división, bueno, entre los equipos en general, no solo en primera división, y los jugadores. Eh, la federación tiene muy poco, por lo menos hoy, a este día, que hacer con los contratos que ya están suscritos por los jugadores. Los contratos que están suscritos en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, lo digo con toda claridad, son contratos que no cumplen con los estándares internacionales y que han sido suscritos de manera previa a, a, a nuestro ingreso en la federación y es una de las cosas que nosotros queremos, queremos solucionar. Pero los contratos están redactados de manera tal 
eh, que los jugadores suelen verse perjudicados ante circunstancias como estas. Doctor, entonces podemos concluir que los equipos de la primera división prefirieron no jugar a puerta cerrada por un tema eminentemente económico de taquilla, que con las taquillas ellos preveían poder eh, solventar algunos compromisos económicos con los jugadores y con, y con, con otras situaciones. Es así porque yo no lo puedo entender, porque al final creo que a un club deportivo Águila le hubiese gustado jugar, aunque sea puerta cerrada, creo yo, para demostrar eh, y para lubricar lo que, lo que hizo durante el torneo. Un Metapan que venía en alza quería tener tal vez la oportunidad de jugar. O sea, el tema económico prevalece sobre el, el tema deportivo y perjudica, digamos, la, la ilusión que pueda tener toda la, la afición de X, Y, Z equipo lo, en, 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 para que se concluya este torneo como, como estaba previsto. ¿Es así? Lo que terminó prevaleciendo fue en la decisión, efectivamente es un, es un tema económico. Yo no puedo asegurar si habían algunos equipos que estaban interesados en continuar o no, porque llevaron una posición común. Eh, el único equipo que manifestó no estar del todo de acuerdo con esta decisión fue FAS, pero el resto, ninguno de los otros equipos eh, manifestó estar en, en desacuerdo. Entonces, la decisión entiendo que la adoptaron, yo no sé, no puedo decirlo, esa es una deliberación que tuvieron solamente ellos. Eh, no sé si fue una decisión por unanimidad o por mayoría, no lo puedo decir. Lo único que puedo decir es que en la reunión que tuvimos con ellos, solamente un equipo manifestó no estar de acuerdo con, con, esta, con esta decisión. Los demás entiendo que por un tema económico, efectivamente, esa es la preocupación eh, más relevante. Y bueno, mi gente, ahí tenían ustedes las declaraciones del presidente Humberto Sáenz Marinero. Coméntenme qué opinan acerca de ello. Al final, una vez más, queda demostrado que al dirigente solo le importa el dinero y no ven cómo afectan a los jugadores, que en este caso son de los más perjudicados, porque se quedan sin su salario a pesar de tener contrato, ya que ellos los adaptan para que en este tipo de situaciones salgan librados y no tengan que pagar. Coméntenme qué opinan acerca de ello, estar leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.